Dear students, peace be upon you. This is Unit 11, Lesson 4. Read the instructions again and match them to the pictures, then listen and check your answers. نفتح مع بعض student book page 50 and listen carefully. عندي هنا adult بيكلم child. Adult, do you want to help save your planet? Well, plant a tree. هنا الشخص البالغ بيقول للطفل هل تريد أن تساعد في إنقاذ الكوكب؟ ازرع شجرة. Trees help to keep our air healthy. الأشجار بتساعد على الحفاظ على الهواء صحي. You can plant a nut or the seed of a fruit. ممكن تزرع حبة مكسرة أو بذرة فاكهة. Child, what should I do first? إلا أنا مفروض أعمله أول حاجة. Adult. First, wash an empty plastic pot and dry it. Secondly, put some small stones at the bottom of the pot. بأول حاجة قال له اغسل إناء أو القصيص بتاع الزرع فاضي اغسله وجففه كويس. Secondly, ثانياً حط بعض الأحجار في قاع الإناء. Child, then what should I do? وماذا أفعل بعد ذلك? Adult, then fill the pot with soil. Fill the pot with soil. Soil اللي هي التربة. املأ الإناء بالتربة child like this كده قال له بالشكل ده adult yes that's right قال له أيوة هذا صحيح the next thing you do is press your finger into the soil and make a small hole الحاجة اللي بعد كده press your finger اضغط بإصبعك كده في التربة and make a small hole وأعمل حفرة صغيرة child how deep must it be how deep how deep يعني كم العمق اللي المفروض تبقى عليه الحفرة دي adult it must be two centimeters deep لازم يبقى عمقها اتنين سنتي. Now plant the seed in the hole and cover it with soil. ازرع البذرة في الحفرة وغطيها cover it with soil بالتربة. Finally put the pot outside in a warm place. حط الإناء أخيرا حط الإناء في الخارج في مكان دافئ. The seed needs sun and water to make it grow. البذرة محتاجة شمس ومية علشان تنمو. Child, should I water it now? هل من المفروض إن أنا أرويها أسقيها؟ water هنا بمعنى يسقي. The verb Adult, yes, now and every day. قال له أيوة دلوقتي وكل يوم. But don't give it too much water. ما تدهاش مية زيادة. It's going to grow big. هي هتنوي أكبر. When it grows too big for the pot, take it out of the soil and plant it in the ground. لما تكبر عن الإناء أو القصيص بتاعها أخدها من التربة وحطها في الأرض ازرعها في الأرض One day when it's a big tree you can say 
I planted that في يوم من الأيام لما تبقى شجرة كبيرة انت هتقول أنا اللي زرعت ديت تعالوا نقرأ تاني ال instructions التعليمات اللي قدامنا عن زراعة الشجرة أو زراعة النبات دوت وعلشان نشوف ايه الحاجات اللي احنا محتاجينها to plant a tree علشان نزرع شجرة number one first wash the plastic pot and dry it يبقى اول حاجة عايزينها plastic pot number two second put some small stones at the bottom of the pot يبقى احنا تاني حاجة عايزينها ايه بالظبط كده small stones بعض الحجارة ال some small stones بعض الحجارة الصغيرة اوكي نمبر تو فين البيكتشر بتاعتها that's right letter E نمبر ثري then fill the pot with soil يبقى ايه الحاجة اللي محتاجينها كمان تاني soil تربة Okay, number three will be picture. Yes, letter B. Number four. Next, press your finger into the soil and make a small hole about two centimeter deep. Okay, this is picture letter D. Number five, plant the seed in the hole and cover it with soil. This is picture letter. Yes, that's correct, H. Number six, finally put the pot outside in a warm place. And put the pot in a warm place. This is letter G. Number seven, water it every day. Don't give it too much water. If a let number seven will be letter C. When the tree grows too big for the pot, plant it in a bigger pot or in the ground. لما تكبر الزرعة عن الإناء بتاعها الصغير ده نحطها في another pot or a bigger pot. في إناء أكبر أو في التربة and this is letter A يبقى الحاجات اللي احنا محتاجينها plastic pot small stones soil and of course a seed بذرة so when we give instructions of how to make anything Uh, we can use first, second, then, next, finally. With the relatively instructions, in the first, the first, the second, the third, and the last, and finally, the last. We took them in the first term. When we took the first term, we used how to make a cup of tea. We also used the words that. علشان نرتب الـ instructions بتاعتنا Now we move to page 51 uh, Let's read the story and put the pictures in the correct order الـ story اللي عندنا هنا The Old Man and the Sea It's written by Ernest Hemingway قصة الرجل العجوز والبحر ودي كتبها إرنست هيمينغوي. سانتياغو was was an old fisherman. Fisherman طبعا ده واضح في الصور إن هو كان صياد عجوز. He felt worried because the last time he caught a fish was eighty four days ago. He felt worried. شعر بالقلق word هنا adjective 
ليه؟ Because the last time آخر مرة he caught stood a fish كان من أربعة وثمانين يوم On the eighty fifth day he felt a big fish at the end of his fishing line في اليوم الخمسة وثمانين شعر بسمكة كبيرة في نهاية الفيشينج لاين بتاعته اللي هي السنارة بتاعته But the fish was stronger than Santiago لكن السمكة كانت أقوى منه It took two days for him to finally put it to the boat استغرق منه أو استغرقت منه يومين علشان يحطها على المركب أو يطلعها على المركب Then the sharks came بعد كده أسماك القرش جاءت When Santiago returned to his home on the beach He had no fish Only a skeleton لما رجع للمنزل بتاعه على الشاطئ ما كانش معاه سمكة أمال كان معاه إيه فقط سكيلتون فقط هيكل عظمي هي فيلت ويك شعر بالضعف أو شعر إنه ضعيف ويك أدجكتيف هنا ضعيف and slept for a long time ونام لمدة طويلة أو لوقت طويل but the other fishermen الصيادون الآخرون so how big the fish was and knew that he was brave to catch it الصيادين التانيين لما شافوا السكيلتون دوت عرفوا ان السمكة كانت فعلا قد ايه كانت كبيرة وان هو كان شجاع بريف شجاع to catch it علشان يصطادها سانتيجو lost the fish هو خسر السمكة but the other fishermen now respected him more than ever لكن الصيادين التانيين دلوقتي respected him احترموا أكتر من الأول Okay, let's answer the questions below تعالوا نحل الأسئلة لتحت Who is the main character من الشخصية الأساسية طبعا Santiago and all the fishermen Number two, how did Santiago feel when he didn't catch any fish for 84 days? Okay, he felt worried. شعر بالقلق. Number three, why did he take two days to pull the fish onto the boat? لي استغرق منه يومين علشان يحط أو عشان يشد السمكة ويحطها على المركب. Because the fish was stronger than Santiago علشان السمكة كانت أقوى من Santiago Number four Why was there only a skeleton left when he returned to the beach? Why? لي كان بس مع هيكل عظمي لما رجع Yes, because the, uh, the sharks came and ate it السمك القرش جت وأكلت السمكة أو ate the fish أكلت السمكة Number five What did the other fishermen think of Santiago? ها السويدين التانيين كان ظنوا إيه في سانتييجو إن هو He was brave to catch it كان فعلا شجاع ان هو يمسك سمكة بالحجم دوت What do you think the story teaches us? Of course it teaches us to be brave and uh, never give up يعني ان احنا نبقى uh, اقوية و... والواحد يكون شجاع وما يستسلمش ابدا